Chciałbyś, aby Twoje filmy wyglądały profesjonalnie, ale nie chcesz godzinami uczyć się zaawansowanych programów do obróbki filmów? Mam dla Ciebie coś specjalnego. Przygotowałem poradnik na temat narzędzia, które jest bardzo proste w obsłudze, a pomimo tego zawiera wiele zaawansowanych funkcji. Dzięki temu narzędziu możesz nagrać oraz obrobić Twoje filmy, np. materiały do kursów online, do prezentacji lub po prostu filmy na YouTube. Zaczynamy. Program, który dzisiaj Ci pokażę nazywa się Camtasia. Korzystam z niego od 2020 roku do nagrywania wszystkich moich kursów online oraz materiałów na YouTubie. Dzięki niemu oszczędziłem już mnóstwo czasu i pokażę Ci, jak możesz go wykorzystywać. Jeśli wejdziesz w link w opisie, trafisz na taką stronę i będziesz mógł tutaj sobie założyć bezpłatne konto testowe. Ale niestety po określonym czasie będziesz musiał zdecydować, czy warto zainwestować, czy też nie. Przejdźmy sobie do cennika, pokażę Ci ile kosztuje to narzędzie. Firma ma kilka wariantów cenowych. Jeśli jesteś osobą indywidualną lub kupujesz na firmę, wtedy musisz zapłacić 325 euro. Cena zawiera program Camtasia 2023 oraz bezpłatną aktualizację do wersji 2024, więc kupując ten produkt mamy spokój na przynajmniej 2 lata. Ja z tej wersji 2020 korzystałem przez 3 lata i mógłbym tak naprawdę dalej korzystać, bo ona bardzo dobrze działała ale do zakupu zachęciły mnie nowe funkcje, które zaraz Ci pokażę. Po zakupie musisz zalogować się na swoje konto, wejść na zakładkę Moje produkty, no i tutaj możesz pobrać swój program. Po uruchomieniu programu zobaczysz taki ekran i mamy tutaj dwie najważniejsze opcje, albo możesz tutaj kliknąć na nowy projekt i wtedy edytować materiał, który już nagrałeś na przykład wcześniej w innym programie, albo kliknąć New Recording i wtedy rozpoczniesz nagrywanie przy pomocy Camtasia. Wystarczy, że klikniesz teraz przycisk New Recording i otworzy się panel, w którym będziesz miał kilka opcji do wyboru. Musisz wybrać, który ekran ma być nagrany. Jeśli masz kilka ekranów, musisz ustawić sobie wymiary tego nagrania oraz musisz wybrać źródło wideo oraz audio. Możesz też zdecydować, czy chcesz odtwarzać dźwięki systemowe, czy też nie. Następnie kliknij przycisk Record i wtedy system zacznie nagrywać Twój materiał. Jeśli zobaczysz takie okno na Twoim ekranie, to znaczy, że nagrywanie działa prawidłowo. Jeśli chcesz zapauzować nagranie, musisz wybrać ten przycisk. Jeśli chcesz je zrestartować, klikasz tutaj, ale wtedy nie zostanie zapisane. Jeśli chcesz zminimalizować to okno, żeby nie było widoczne na nagraniu, klikasz w ten przycisk. No i mamy opcję Stop. Wtedy to nagranie zostanie zatrzymane. Przejdźmy sobie do nowego projektu. Tak wygląda uruchomiony program. I teraz musisz albo nagrać jakiś materiał, który pojawi się tutaj w tym miejscu, albo możesz dodać już gotowy materiał, który nagrałeś wcześniej. Na początek kliknij sobie w ten zielony przycisk i teraz wybieram sobie gotowy film. Mogę też przesłać inne materiały. Wystarczy, że kliknę na plusik, insert media i tutaj dodam na przykład zdjęcie robota. Albo jeszcze jeden raz i wybierzemy sobie grafikę na przykład takich pań. Teraz najeżdżam kursorem na ten element, klikam lewy przycisk myszy i przenoszę go na dół. Teraz nasz film znalazł się na osi czasu i mamy tutaj takie narzędzie, którym możemy sobie przeglądać dany materiał. Jeśli chcesz na przykład usunąć jakiś fragment lub dodać animację w danym momencie, wystarczy, że wybierzesz dany moment filmu i będziesz mógł przejść do następnych operacji. Jeśli chcesz przybliżyć dany fragment, to mamy tutaj plusik i minus. Dzięki temu nasza ścieżka zostanie przybliżona, a my mamy większą kontrolę nad każdą sekundą naszego filmu. I załóżmy, że chcemy teraz usunąć dany fragment filmu. Jest na to kilka sposobów. Pierwsza funkcja to split, czyli możemy sobie po prostu podzielić dany film na przykład na pół. Możemy zaznaczyć inne miejsce i znowu podzielić film. Teraz klikam sobie na ten fragment i klikam przycisk Delete, albo mamy tutaj opcję Wytnij. No i wtedy musimy ręcznie to przesunąć. Jest to sposób mało skuteczny, ale czasami może Ci się przydać. Teraz pokażę Ci drugi sposób wycinania błędów, z którego korzystam najczęściej. Klikam tutaj, przeciągam suwak w miejscu, które chcę wyciąć, czyli to wszystko zostanie wycięte. I teraz albo klikam na te nożyczki, albo lepszy sposób wykorzystuję skrót Ctrl X. Teraz ten fragment filmu został wycięty i płynnie przechodzę do następnego elementu. Jeśli okaże się, że wyciąłeś przez pomyłkę zbyt dużą ilość materiału, możesz kliknąć sobie na tą strzałkę i ona cofa kroki, które wykonałeś wcześniej. Dzięki temu w każdej chwili możesz przywrócić wygląd Twojego materiału. Jeśli chcesz rozdzielić ścieżkę audio od wideo, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać sobie Separate Audio and Video. Dzięki temu 
będziesz miał dwie ścieżki. Jedna będzie z dźwiękiem, a druga z obrazem. Jest to bardzo przydatne, jeśli nagrywasz dźwięk z innego źródła, a obraz z innego. Wtedy trzeba zrobić synchronizację. W takim wypadku, aby ułatwić sobie pracę przy synchronizacji dźwięku, najlepiej klasnąć trzy razy i wtedy możemy sobie zobaczyć fale dźwiękowe i moment, w którym klaskamy, jest o wiele łatwiej zsynchronizować dźwięk. Załóżmy, że wyciąłeś już wszystkie pomyłki z filmu i teraz chcesz go uatrakcyjnić. Możesz tutaj dodać dodatkowe elementy, które wcześniej przesłaliśmy. Przeciągam i mam na mojej ścieżce zdjęcie. Mogę je rozsunąć, jeśli chcesz, żeby dłużej było widoczne na ekranie. Możesz też kliknąć na nie i zmniejszyć jego rozmiar. Sprawić, aby było bardziej przezroczyste. Możesz je obrócić. Jest tutaj szereg różnych opcji, które możesz wykorzystać. Na początek pokażę Ci te najprostsze. Następnie mamy Library, czyli naszą bibliotekę różnych ciekawych elementów. Wersja 2023 ma tutaj naprawdę sporą bibliotekę, którą możemy wykorzystać. Na przykład mamy tutaj elementy, które są przydatne przy tworzeniu filmów na YouTube'a. Mamy na przykład Kup Teraz. Mamy tutaj opcję na przykład przycisku Subscribe z dzwoneczkiem. Po prawej stronie możesz zmienić tekst, możesz zmienić kolor tego przycisku. Jest tutaj sporo opcji. Oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. No i przejdźmy sobie dalej, jakie tutaj mamy jeszcze elementy. Mamy animacje kursora, bardzo przydatne przy różnego rodzaju poradnikach, liczniki czasu. Możemy wybrać dynamiczne tło, na przykład mogę dodać sobie tutaj takie gwiazdy i zmienić ich kolor. Mogę zmienić znowu przezroczystość, szybkość, rodzaj tych gwiazd, rozmiar. Jest tutaj bardzo dużo opcji. Masz do dyspozycji teksty, ikonki i inne elementy graficzne. Mamy również napisy, wystarczy, że wybierzesz sobie dany styl. No i tutaj mamy opcję edycji tych napisów, możemy zmienić ich kolor, wielkość i różne inne elementy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Po dodaniu tych elementów możemy przejść do kolejnych zakładek. Mamy tutaj adnotację i możemy sobie wybierać znowu różne elementy graficzne związane z napisami, na przykład taki dymek. Mogę zmienić jego położenie, no i mógłbym sobie tutaj napisać jakiś tekst. Mamy strzałki, czyli znowu możemy kierować strzałki w różne miejsca, które chcemy pokazać naszym widzom. Mamy opcję zaszarzania danych elementów, czyli jeśli pokazujesz jakieś dane wrażliwe, to wystarczy, że przesuniesz sobie ten kwadrat na odpowiednią szerokość i będziesz mógł zakryć dane informacje. Mamy opcję Spotlight. Dzięki tej funkcji możesz przykuć uwagę widza na danym elemencie. Możesz sobie zmienić intensywność również tego efektu. Jeśli potrzebujesz bardziej dynamicznych strzałek, mamy tutaj jeszcze opcję animacji, czyli taka strzałka rysowana odręcznie będzie wskazywać na dany element. I kolejna bardzo przydatna funkcja, która pozwala na pokazywanie skrótów klawiszowych. Wystarczy, że przyciągniesz sobie tutaj na naszą ścieżkę ten element. Teraz wejdziesz sobie w ustawienia po prawej stronie, klikniesz tutaj i dodasz tutaj jakiś skrót, na przykład spację, albo Enter, albo Ctrl A. I od razu system automatycznie dodaje nam taki skrót i możemy go pokazać w dowolnym miejscu. W następnej zakładce Visual Effects znajdują się różnego rodzaju efekty, które możesz wykorzystać do uatrakcyjnienia Twojego przekazu. No i tutaj mamy kilka funkcji, pokażę Ci tylko najważniejsze z nich, resztę możesz sobie potestować samodzielnie. Na początek pokażę Ci usuwanie tła przy pomocy AI, jest to wersja beta, więc zobaczmy jak zadziała. Przeciągam ten efekt na moją ścieżkę, w tym wypadku na to zielone tło. No i system automatycznie usunął tło. Niestety zrobił to niedokładnie, ponieważ moje krzesło jest dla niego dużym wyzwaniem. Mogę teraz kliknąć wstecz i wykorzystam system, z którego korzystam od lat, czyli klasyczne usuwanie tła. Przeciągam ten efekt na moją ścieżkę. I teraz po prawej stronie mamy wiele ustawień dotyczących tego efektu. Klikam sobie tutaj, wybieram kolor, i teraz moje tło jest pięknie wycięte, nie ma żadnych problemów i wszystko się zgadza. To narzędzie jest o wiele bardziej precyzyjne, ale pamiętaj o tym, że musisz mieć jednak jednolite tło, żeby zadziałało prawidłowo, najlepiej dobrze doświetlone. Kolejne opcje dotyczą przejść między danymi elementami. Jeśli chcemy, żeby jakiś element pojawił się na ekranie, to warto, żeby nie wyskakiwał na widza od razu, tylko żeby był delikatnie zmiękczony jakąś animacją. Czyli możemy wybrać na przykład tutaj animację Fade, czyli na przykład moja twarz przy wejściu będzie troszkę wyszarzana i teraz stanie się to samo. Możemy skrócić czas trwania tej animacji albo wydłużyć. No oczywiście tak długiego czasu nie polecam. 
ale żebyś miał taką jasność, że możesz sobie decydować o długości trwania animacji. W kolejnej zakładce jest funkcja, którą wykorzystuję najczęściej. Jest to animacja, która pozwala na przybliżanie danego fragmentu ekranu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli wykorzystujesz nagrania ekranu i poradniki techniczne. Wystarczy, że najedziesz sobie tutaj na dany fragment i możesz przybliżyć i ustawić dany element zbliżenia. Jeśli chciałbym, żeby zbliżenie było na to miejsce, wystarczy zrobić to właśnie w taki sam sposób. Teraz przechodzę troszkę dalej i zbliżę na przykład na to miejsce i jeszcze kawałek dalej i wybieram Scale to Fit. I teraz system wykona automatyczną sekwencję zbliżeń. Najpierw zbliży na środek ekranu, następnie po kilku sekundach na lewą stronę, a na końcu powiększy ekran do klasycznych rozmiarów. Jest to naprawdę duże usprawnienie i myślę, że z tej funkcji będziesz bardzo często korzystał. W tej zakładce znajdują się również bardziej zaawansowane animacje. Rzadko z nich korzystam, ale jeśli masz taką potrzebę, no to warto mieć tego świadomość, że możesz na przykład wykorzystać taki efekt. Kolejna zakładka dotyczy zaawansowanych animacji. Jeśli masz jakiś przykładowy tekst, możesz na przykład sprawić, żeby został animowany w taki sposób. No i tutaj możesz się tym pobawić i sprawdzić, na ile ci się to przyda. Kolejna funkcja jest bardzo przydatna, szczególnie jeśli nagrywasz poradniki. Mamy tutaj różnego rodzaju efekty kursora, które pomagają widzom podążać za danym materiałem. Możesz przede wszystkim powiększyć kursor bez utraty jakości. Jest to funkcja tego programu, więc żeby wykorzystać tą funkcję, musisz nagrywać w programie Camtasia. Jeśli chcesz po prostu powiększyć swój kursor, możesz kliknąć na ścieżkę, która zawiera nagranie ekranu, wybrać ikonkę wskaźnika, a następnie wybrać Scale. Dzięki temu powiększysz twój wskaźnik myszy. Możesz dodać tutaj cień pod tym wskaźnikiem, możesz zmienić jego kolor, możesz wybrać, żeby był tutaj efekt takiego wyróżnienia, możesz sprawić tym efektem, aby kursor płynnie poruszał się po ekranie. Wystarczy, że przeciągniesz tutaj ten efekt i teraz kursor będzie animowany bardziej płynnie. Z tym efektem trzeba czasami uważać, bo niektóre przyciśnięcia mogą być nieprecyzyjne, ale możesz przetestować to u siebie. Kolejna funkcja w tej zakładce pozwala na tworzenie okręgów podczas klikania, czyli jeśli kliknę gdzieś na ekranie, wtedy system pokazuje czerwony okrąg. Można oczywiście zmienić kolor tego okręgu, można sobie dać tutaj kolor niebieski, żółty, taki, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Mamy również opcję prawego przycisku myszy, czyli możesz sobie wybrać, czy to ma być lewy, czy prawie przycisk. Możesz też dodać tutaj opcję dźwięku, żeby widz słyszał, że klikasz. Ostatnia funkcja kursora dla bardziej kreatywnych to zmiana ikonki kursora. Kliknij w to miejsce i tutaj możesz wybrać różnego rodzaju ikonki. Możesz też wybrać neon i wtedy będziesz miał neonowy kursor. Możesz przesłać również własne zdjęcie kursora, no ale to już jest naprawdę dla odważnych. Ja proponuję jednak trzymać się klasyki, ponieważ będzie to najbardziej zrozumiałe dla naszych widzów. Czyli przywracam ten klasyczny kursor. Następnie przechodzimy do dźwięku. Mamy tutaj kilka opcji. Możesz wykonać na przykład kompresję twojego dźwięku. Dzięki temu, gdy mówisz głośniej, twój widz nie będzie musiał zmniejszać poziomu swojej głośności. No i mamy tutaj jeszcze opcję przyciszania i właśnie, żeby ten dźwięk przy zakończeniu filmu powoli wygasał. Możemy również usunąć sobie tutaj dźwięki otoczenia, to również działa różnie, więc warto sobie to przetestować, czy nie psuje ci to jakości twojego dźwięku. Jeśli masz problem z dźwiękiem w twoim filmie i na przykład słychać głos tylko z jednego głośnika, wtedy możesz kliknąć Mix to Mono i wszystko będzie w porządku. Następna opcja to Voice Narration. Jeśli podczas na przykład edycji filmu okaże się, że popełniłeś jakiś błąd lub chcesz coś powtórzyć, wtedy wystarczy, że klikniesz sobie Start Voice Recording i nagra się twój dźwięk, który będziesz mógł wykorzystać w edycji. I ostatnia opcja to captions i tutaj możemy dodać napisy. Możesz to zrobić ręcznie, czego ci zdecydowanie nie polecam, albo przesłać gotowe napisy w odpowiednim pliku. Jest sporo narzędzi, które generują takie napisy automatycznie, więc warto z nich korzystać. Ja korzystam aktualnie z HappyScribe i z innego narzędzia Descript. Kolejna funkcja, z której na pewno będę korzystał, znajduje się w tym miejscu. Żeby z niej skorzystać, zacznij od tego, żeby dodać na Twoją ścieżkę jakiś film, na przykład z osobą, która pisze na laptopie, może to być również smartfon. Następnie na górnej ścieżce dodaj nagranie swojego ekranu. 
Teraz wybierz tą funkcję i dopasuj ten element do ekranu komputera. I dzięki temu możesz uzyskać właśnie taki efekt. Myślę, że wygląda bardzo ciekawie. Można to wykorzystać na różne sposoby. Ostatni element to kadrowanie. Wystarczy, że klikniesz w dany element i możesz sobie dopasować go do swoich potrzeb. I teraz przychodzi czas na zakończenie Twojej pracy, czyli wyrenderowanie filmu. Sprawienie, żeby te wszystkie elementy połączyły się w jedną całość i stały się jednym plikiem MP4. Możesz zrobić to na kilka sposobów. W prawym górnym rogu masz przycisk Export. Wystarczy, że naciśniesz w to miejsce. No i możesz wybrać Local File albo YouTube, na przykład jeśli chcesz od razu to eksportować na YouTube'a. No i klikam sobie tutaj. Wybieram nazwę tego pliku, umiejscowienie i klikam Export. Możesz też eksportować wybrany fragment filmu, na przykład ten element. Przyciągam sobie tutaj, następnie klikam prawym przyciskiem myszy i klikam Export Timeline Selection As. I teraz znowu wybieram tytuł i umiejscowienie i klikam Export. Proces renderowania może trochę zająć, więc bądź cierpliwy. Szczególnie jeśli masz długi materiał, no to może to potrwać nawet kilka godzin. Po zakończonym procesie renderowania na Twoim komputerze zobaczysz nowy plik z Twoim filmem. Ale to nie koniec. Chcę Ci pokazać jeszcze zaawansowane ustawienie tego programu, żebyś potrafił rozwiązywać najczęstsze problemy i mógł usprawnić Twoją pracę. Wracam do mojego programu, wchodzę na File i tutaj mamy Project Settings, czyli ustawienia naszego projektu. I możesz tutaj wybrać rozdzielczość tego projektu, jeśli chciałbyś na przykład zmienić go na 4K lub na mniejszą rozdzielczość. Możesz wybrać sobie tutaj opcję Custom i wtedy wpisać rozmiar ręcznie, jeśli masz taką potrzebę. Na przykład jeśli chciałbyś stworzyć tutaj film na TikToka przy pomocy tego narzędzia. Możesz wybrać kolor tła. I możesz wybrać frame rate, czyli liczbę klatek na sekundę. Możemy wybierać z kilku opcji. Jeśli nagrywasz ekran, to nie musisz przejmować się tym ustawieniem. Zazwyczaj najlepsza opcja to 30 klatek na sekundę. Jeśli masz również nagranie na przykład z lustrzanki czy z aparatu, wtedy najlepiej dostosować właśnie liczbę klatek na sekundę do nagrania Twojego aparatu, żeby nagranie było spójne i żeby nie było problemów z jakością wyświetlanego obrazu. Tutaj znajduje się również opcja automatyczna automatycznej normalizacji dźwięku, czyli tej funkcji, którą Ci pokazałem. Możemy ją uruchomić automatycznie. Ja polecam odznaczyć tego checkboxa i robić to w sposób ręczny. Teraz klikam Apply, jeśli chcę zapisać te zmiany, albo Anuluj, jeśli ich nie chcę zmieniać. To są ustawienia dotyczące tego jednego konkretnego projektu, ale mamy również ustawienia globalne. Jeśli chcesz zmienić ustawienia globalne, wejdź sobie na Edit i tutaj mamy Preferences, czyli ustawienia. I w tym miejscu możemy zmienić różnego rodzaju elementy. Jeśli masz problem z wydajnością programu, warto odznaczyć sobie tego checkboxa. Ja również odznaczam tego checkboxa, żeby nie przesyłać danych do firmy. Kolejna opcja to autozapis. Możesz wyznaczyć, czy system ma automatycznie zapisywać postępy w programie. Ja zawsze ustalam sobie to na uruchomione i wyznaczam tutaj czas. Jeśli masz szybszy komputer, możesz sobie skrócić ten czas na przykład do minuty. Ja myślę, że 4 minuty będzie OK. No i tutaj możemy sobie zobaczyć folder z zapisami automatycznymi. Możemy ustawić, jakie mają być domyślne czasy poszczególnych animacji. Możemy sobie tutaj ustawić to w sekundach lub w milisekundach, tak jak widzisz tutaj, 0 i mamy 1. Dzięki temu czas takiej podstawowej animacji będzie zmieniony. W następnej zakładce mamy integrację z partnerami, czyli możemy wykorzystać to narzędzie z PowerPointem. Mamy również mobile sharing, możemy połączyć sobie i przesyłać dane między urządzeniami mobilnymi. Następna zakładka dotyczy skrótów klawiszowych, które usprawnia Twoją pracę. Możesz również podejrzeć, jakie klawisze są przypisane do danej funkcji. Mamy ustawienia projektu, no i w tym wypadku będą to ustawienia projektu domyślne, czyli możemy sobie ustawić, że każdy nowy projekt, który rozpoczniecie, będzie miał taką rozdzielczość, będzie miał 30 klatek na sekundę. No i mamy tutaj opcję automatycznego skalowania kursora, czyli on będzie automatycznie powiększony na przykład do 150%. Ja sobie ustawię 180. I tutaj możemy wyznaczyć, czy system ma nas pytać, jeśli dodamy do naszego projektu na przykład film, który ma więcej klatek niż w naszym projekcie. Czyli na przykład, jeśli prześlesz tutaj nagranie w 60 klatkach, a projekt jest ustawiony na 30, no to system zapyta nas, czy mamy zmienić domyślne ustawienia ilości klatek. I w ustawieniach zaawansowanych możesz wyznaczyć, jak często program ma sprawdzać aktualizację. 
W następnej opcji możesz zmienić domyślny system, który będzie wykorzystywany do renderowania, czyli na przykład jeśli masz dedykowaną kartę graficzną w komputerze, możesz ją ustawić, a jeśli masz jakieś problemy z tym, na przykład program się zacina, wtedy możesz dezaktywować tą opcję. W tym miejscu możesz wybrać folder, w którym będą przechowywane tymczasowe informacje. No i mamy opcję restartu wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych. Jeśli chcesz dostosować swój panel do swoich wymogów, możesz przesuwać każdy z elementów i skalować go według swoich potrzeb. Mamy również tutaj zakładkę View i wtedy możesz sobie uruchomić dane elementy. Na przykład możesz dodać tutaj linijkę, która będzie przypisana do Twojego filmu. Możesz przeciągać tutaj linie, które pozwolą Ci pozycjonować dany element w filmie. Jest jeszcze tutaj kilka opcji, ale myślę, że to, co Ci pokazałem w zupełności, wystarczy Ci do tego, żeby nagrać i obrobić Twój film. Mam nadzieję, że ten program Ci się spodobał. Jeśli chcesz z niego skorzystać, to kliknij w link w opisie i kup to rozwiązanie. Kupując przez moje linki wspierasz moją działalność i mogę dostarczać Ci więcej bezpłatnych materiałów. Zapraszam Cię do kolejnych filmów.